ти там щось неправильно робиш, то неправильно робиш. От ми з тобою а, разом зміну закриваємо. Я тобі покажу, як потрібно працювати. І щось він на мене оре, оре, кричить на мене. А я така думаю, ну, сама собі в голові кажу. Ну, слухай, ну, що ти на мене кричиш? Ну, у мене ж є той, хто мене захистить в любі. Я, ну, що я віруюча, що я з Богом, всі на роботі про це знають. Оце він на мене кричить, кричить, кричить. Потім я чую, щось він такий, ай, щось так крикнув. Я така повертаюся на кухню, він собі майже пів пальця відрізав той повар. Я oh, така no. дивлюсь на нього, я думаю, слухай, ну, з ким ти сваришся? Oh, no. Так же ж не можна, зі мною не можна сваритися. А то страшне. Люди не розуміють, що вони роблять. Ну, Боже, пробачте, вони не відають, що творять. Вибачте. Це таке свідчення, воно наче маленьке, але для мене було дуже показовим. Ну, Бог з нами завжди. Хай вони, ну, що б хто не робив, він з нами. Дивовижно. Клас. Чудова історія. Урок мораль історії такий. Не сваріться з Любою, бо позбудетесь частин свого тіла. Це це весело, але взагалі не дуже весело, бо це дуже правдиво насправді. Um, I think that when, um, and it's a little bit about what I want to talk about today. Це uh, трошки стосується того, що я хочу сьогодні говорити. When we understand God's love for His people, коли ми розуміємо Божу любов до Його людей, no matter what без різниці, в якому стані вони знаходяться. Бог ставиться дуже серйозно до того, коли в когось є злий намір поранити його людей, навіть просто образити. Я, звісно, не маю на увазі, що ми намірно ображаємо людей чи ранимо їх, ми цього не робимо. Але коли ми бачимо історію з Валаамом, чи як Болак ставився до ізраїльтянин, ізраїльтян, um, you know, the consequences may be immediate or they may be lo- they may be down the road or maybe generations later, like you see with, with the Amalekites or the Gibeonites. Можуть бути негайними або відкладеними, як ми бачимо, за Амалекітянами і Гівеонітянами. Пам'ятаєте, як Саул вбив когось з Гівону, Гівонітян? Ісус Навин зробив з ними заповіта. І вже в часи Давида ті люди, що вбили гівонітян, були вбиті. І я говорю про зло, якщо хтось злий і чинить кривду Божим людям. It may not be immediate, but, but one day, you know, Може, це не негайно станеться, але якось одного дня. Um, so, I want to just talk about God's, God's generosity. 
Я хочу говорити сьогодні про Божу щедрість. Ми ніколи не говоримо про Божу благодать, хіба ні? Так, здорово всіх бачити. Привіт, Ольга. Хто тут у нас ще є? В нас 12 людей. Діма є. Хтось тільки що відключився. Був ще Андрій Торяник, у нього видно зв'язок. Анджей Шавловський є теж з нами. Пастор Олексій. Пані Люда і Лена з Франції підключилися. Я вдячний, що ви уділили час, щоб приєднатися. Я ніколи не легковажу людським часом. Тож давайте відкриємо на книгу Йона, третій розділ книги Йони. Прочитаємо з третього по одинадцятий вірші. І Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім Словом. А Ніневія була місто велике-превелике на три дні ходи. І зачав Йона ходити по місті на один день ходи і проповідував, і казав, «Ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована». І ніневітяни ввірували в Бога, і оголосили піст, і позодягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневії, і він устав зу свого трону, і скинув плаща свого з себе, і покрився веретою, та й сів на попелі. І він зволів кликнути і сказати в Ніневії з наказу царя та його вельмож, говорячи, «Нехай не покуштують нічого, ані людина, ані худоба, а худоба велика чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води, і нехай покриваються веретами та людина і та худоба». І нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться і пожаліє, і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули зу своєї злої дороги. І пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить, і не вчинив. У нас тільки 10 віршів, пастор. Тільки 10? Це я 10 прочитав. А у нас теж не знаю, що сталося. Я хочу говорити про Божу щедрість і про те, як Він має з нами справу. Отже, дякуємо тобі за цей час, що ми маємо разом. Дякуємо тобі за Україну. І за українців сьогодні тут присутніх. Просимо, Господи, за всіх пасторів і їхні сім'ї в Україні. Просимо за Олексія в Одесі сьогодні. Просимо за Діму і його життя. Я очікую зустрічі з ним. Молимося, Господи, за наших солдат на воїнів на фронті сьогодні. Мені з ними є Чимало з них діляться Євангелію одне з одним. Отже, 
Отче, дякуємо тобі за твою вищу ціль у всій цій війні. Lord, that this is more than just flesh and blood. Господи, це більше, ніж тільки тіло і кров. It's a, it's a fight for the liberty of the gospel, the liberty of life, and the liberty of choice. Це бій за свободу Євангелії, свободу вибору і свободу загалом. Uh, Lord, we just pray today for um, the future work you would give us of work in Kherson, Lord, in Kharkiv. Просим, Господи, за майбутнє, щоб ти благословив нашу роботу в Харкові, в Херсоні і в Луганську. Lord, we pray, Father, for Moldova today. Ми молимося, Господи, за Молдову сьогодні. And, uh, just bless this class in Jesus name. І благослови це заняття в ім'я Ісуса. Амінь. Um, you know, Jonah was a prophet. Йона uh, very... був, був пророком. Very famous prophet. Дуже відомим. He was uh, very nationalistic. Він був, був дуже націоналістичним і любив свою країну. Ми бачимо з історії, що Йона був дуже патріотичним в стосунку до Ізраїля. І коли Бог покликав його до Ніневії, щоб проповідувати Господу там, проповідувати там Євангелію до асирійців і ніневітян. Um, Jonah had a real problem with that. Uh, Йоні було непросто це зробити. Today God a Jew to go to Gaza. Уявіть собі, як сьогодні Бог кличе юдея піти в Газу і проповідувати Господу проповідувати Євангелію to Hamas Hamas to a terrorist терористам uh, everything that we know about Hamas and everything that they did to these people все що ми враховуючи все що ми знаємо про Хамас і їхні вчинки цим людям I am sure that, that would be a big scandal wouldn't it Я впевнений що це був би великий скандал хіба ні You're going to go where your parents say to you where are you go? you're going to go where you're going to, you're going to do what Батьки скажуть куди ти поїдеш що ти будеш робити You're going to you're going to be merciful and you're going to speak about deliverance to people that murdered our own people Ти будеш проявляти милосердя і говорити про звільнення людям які вбивають наших людей You're going to do that are you crazy Оцем ти будеш займатись подурів чи що How about your neighbors а сусіди? Uh, maybe the people in your synagogue. Люди в синагогі. Hear that? Jonah is going to go to Nineveh. God told him to go to Nineveh. Які почують, що Бог сказав Йоні піти в Ніневію. Uh, maybe Jews would be saying God didn't tell you that. Може, юдеї сказали йому: "Ні, Бог тобі такого не казав". That you, you've lost your mind. What are you doing? Ти здурів. Чим ти зібрався займатися? And, um, and yet this happened. And this is a very big lesson. Very big lesson. Але це сталося, це стається, сталося. Це дуже великий урок для нас. And um, if you go back to um, the book of Jonah, і, і якщо відмотати назад книгу Йони, and let's look at back. Let's go back and look at chapter. Um, let's go look at chapter four now. Давайте на четвертий розділ перейдемо. Um, uh, um, um, let's look at verses 1 through 11. Спершу по, по 11 прочитаємо. І було це для Йони на, на досаду, досаду велику, і він запалився. І молився він до Господа і казав, о Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до Таршішу, бо я знав, що ти, Бог, милостивий, милосердний, довготерпеливий та багатомилостивий, і ти жалієш за зло. А тепер, Господи. Візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. 
А Господь відказав, «Чи слушно ти запалився?» І вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там курення, і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. І виростив Бог рецинового куща, і він вигнався понад Йону, щоб бути тінню над його головою, щоб врятувати його від його досади. І втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка. І він підточив рецинового куща, і той всох. І сталося, як зійшло сонце, то призначив Бог східнього гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонану голову, і він зумлів. І він жадав, щоб йому померти, і казав, краще мені смерть від мого життя. І промовив Бог до Йона. Чи слушно запалився ти за рециновий кущ? А той відказав, дуже розлютився я аж на смерть. І Господь сказав, ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією, тим великим містом, що в ньому більше 12 десяти тисячок люда, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці, та численна худоба. Який незвиклий спосіб завершити книгу. Мені завжди здавалося дивним, чому вона так закінчується. В чому тут річ? Так виглядає, що нема вирішення в кінці історії. І це курс етики, етики, благодаті. Я хочу говорити сьогодні про Боже співчуття. Коли ми дивимося на Боже співчуття, ми бачимо дві речі. Перше, Бог мав план знищити Ніневію. Їхня вигідність не може існувати. Їхня злоба не могла продовжувати існування перед Божим лицем. Їхній спосіб життя, їхнє насильство, надзвичайні приклади саморуйнуючого гріха. І Бог мав план знищити її. І Бог задумав знищити її. Um, compassion is never compromise. Uh, співчуття не є компромісом. Uh, compassion is compassion. Співчуття це співчуття. Compassion is I understand and I discern the need. God looked and saw the need of Nineveh. Uh, співчуття розрізняє, бачить потребу, і Бог бачив потребу Ніневі. And he made a plan. І він зробив план, щоб виповнити цю потребу через проповідника, через пророка. І в Йони, третій розділ, перший вірш, останній де до Ніневії великого міста. Слово «велике» на гебрайській означає дві речі. Звук на гебрайській має приємне звучання. Там великі, величні люди живуть. І дуже цікаво, тяжко зрозуміти, чому саме це слово там використано, бо там такий гріх був. Але в кінці книги ми бачимо, що Бог думає про Ніневію. 
І знов в 4.11 він каже знову. А я не змилувався б над Ніневією. Це хороший переклад. Хіба я не мав з'явити милість? And what that means is, is that this is this is a compassion that number one doesn't compromise, but number two is willing to get attached. І це співчуття, яке по перше не є компромісом, але по друге має чуття і дотик. It has a, it, it, it means to get involved in a very uh, difficult situation. У нього є спосіб бути задіяним в дуже важких ситуаціях. This is the second meaning of compassion. It means to enter in and uh, with your whole heart. Це друге значення слова співчуття увійти з цілим серцем. Why is that important? That's what that word concerned here means. І це слово змилувся тут саме це означає. And 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 this is what happened when this is what Jesus did in Matthew chapter 9 when he saw the multitudes and he was moved with compassion. Це саме зробив Ісус, коли він побачив натовпи і був порушений співчуттям. This was a this was an emotion that didn't say, "Oh, these poor people, I will give them some money or I will give them some food," but it was a compassion that led to action, personal action. І це не таке співчуття, яке би відкупилося грошима чи якимось матеріальними речима, але це співчуття, яке було порушене цілим серцем. It means that Jesus entered into the situation, preached to these people and ministered to them. Ісус війшов в цю ситуацію, він проповідував тим людям і служив їм. And look at this, chapter 4 in this whole book of Jonah is a contrast between two people. І дивіться, четвертий розділ і вся книги, книга Йони – це контраст між двома людьми. Jesus Ісусом and Jonah. і Йоною. І Ісус говорить, що він такий, як Йона, але більший. Jonah had Jonah had a had a problem with God's grace, God's compassion. У Йони була проблема з Божою благодаттю і з Божим співчуттям. Jonah had a sense of patriotism and nationalism. Йона мав почуття патріотизму і націоналізму. And that led to him being angry at the mercy and the goodness and the kindness of God. І це привело до того, що він розгнівався на Божу милість і доброту. Why does God have compassion on Nineveh? Чому Бог мав співчуття до Ніневії? Why is he called that city a great city a second time in verse 11? Чому він в 11-му вірші вдруге називає це місто величним містом? I'll tell you it's right here. Це прямо тут. It's because he said there are 120,000 people. Бо там є 120 тисяч людей. Now, that doesn't sound like a lot of people. І не звучить як багато, так? But in the Old Testament, most cities were no long, were no bigger than about 3,000 people. Але в часи Старого Заповіту міста були десь до 3,000 людей взагалі. Because they all lived inside a fortified city. Бо вони всі жили всередині укріплених міст. And that's all that could fit in there. І туди більше не влізе просто. That's that, that's we see that like with Jericho and the city of Ai and other cities. Mm, те саме ми бачимо з Єрихоном, із Аєм, із іншими містами. And so we see here that the city is very large. It was a mega it was a mega metropolis. І отже, ми бачимо, що місто було величезним метрополісом. And it took three days to walk across the city. І три дні треба було, щоб обійти місто. And this was no small task for Jonah. І для Йони це було досить таким завданням серйозним. And so God was calling Jonah to to take his nationalism and set it aside. 
І Бог покликав Йону, щоб він відклав свій націоналізм. Відклав своє почуття справедливості. Відклав свою осудливість. І покликав його до проповіді. Йона сказав, гаразд, я піду. Але не думаю, що ці люди приймуть спасіння. Я навіть певний, що вони навіть не покаються. І швидше всього це загрожуватиме моєму життю. І в третьому розділі, в третьому вірші він входить в місто. І входить по ньому. And people are everywhere. The bazaar. There's, 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 there's um, stores, and there's like, there's like these people that are shopping, and there are people that are selling things. І людей повно. Вони ходять по базарах, магазинах, купляють і продають. It's very busy streets. Дуже повні вулиці переповнені. And and he cries out, kind of a abbreviated message. І він е, кричить е, таку скорочену версію проповіді. Через 40 днів, а ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Він не казав, покайтесь і будьте спасенними. Він навіть не очікує, що ці асирієнці покаються чи ні. І, можливо, Йоні навіть подобалося це. You know, in 40 days time, Nineveh is going to be destroyed. Ще 40 днів і Ніневія буде зруйновано, він цим насолоджується. And I bet he's thinking, I bet he's thinking I'm really going to be happy to see this happen. І він, можливо, в собі думав, мені дуже сподобається це видовище. And that's actually what he does. He leaves the city. І він так і поступив, він вийшов за місто. He goes to a hill. Вийшов на пагорб. He's watching the city. І почав спостерігати за містом. Очікуючи Божого присуду з неба, суду Божого. І він сидить і нічого не стається. Не стається щось протилежне. Отже, ніневітяни, п'ятий вірш, повірили Богові. Це чудова новина, насправді, і я люблю історію Йони. Бо навіть якщо небажаючий, нарікаючий, невдячний місіонер прийшов half the message проповідує півпроповіді. Uh, Бог однаково може це скористати. So God, Jonah, Отже, люди повірили Богові. Не Йоні повірили, але Богові. Yeah, Jonah, he's, he's like Jew, right? І уявіть собі Йону. Ну, він швидше всього був по-єврейськи вдягнутий. Like він був не схожий на ніневітян. І зовнішність інакша, очі інакше, все, як він виглядав, було інакшим. А вони побачили його і повірили Богові. І оголосили піст. І всі великі і малі зодягнулися в верету. І ось це Божа робота. Богові, по-перше, треба Його Слово. 
to be preached. Щоб проповідуваним було. And then his Holy Spirit can move. І після цього Святий Дух може рухатись. And people believe they put on sackcloth. Everybody. І люди повірили, і кожен з них вдягнувся в арету. And in verse 6 the news reaches the king. And the whole time this is happening Jonah is sitting on a hill looking at the at the city. І шостий вірш, новина досягає до царя. Ось цей час Йона сидить на пагорбі і дивиться на це місто. He's got his popcorn. Сидить з попкорном. He's waiting for the show to start, right? І чекає на початок вистави. You know, he's just thinking, man, I can't wait to get back to Israel and just tell them God destroyed our enemies. Думаю, о, я не дочекаюся вже. Я вернуся додому і я розповім всім, як Бог зруйнував Ніневію. Verse 6, the king rises up from his throne. А що з тому вірші? Цар встав зі свого трону. Imagine that, huh? Removed his robe. Уявіть собі, скинув свого плаща. And covered himself in sackcloth and ashes. І покрився варетою і сів на попелі. Now, I could imagine the city repenting after the king would first repent. Ну, і я можу зрозуміти, що місто покаялось після того, як цар покаявся. But it was the other way around. Але було все якраз навпаки. Here's a proud, arrogant king, and he listens to the people. Ось зверхній гордий цар, який прислухався до народу. Right? Нінева. Ніневітян. And and he, he, he repents. І покаявся. Він покаявся. And he made a proclamation in Nineveh. І зробив наказ в Ніневі. Jonah, the unwilling missionary in a city that repents because of the message. Йона, недобровільний місіонер в місті, яке покаялось через його проповідь. Compare that with Jesus. Порівняйте це з Ісусом. In Jerusalem. В Єрусалимі. God's city. Божому місті. The city of the people of God's covenant. місті людей Божого заповіту. And there is one that's like Jonah, but he's greater preaching. І він, Господь такий, як і Йона, але більший проповідник. Він проповідує в храмі, що настане день, коли там не буде каменя на камені. And what happens? І що стається? The people don't believe. Люди не вірять. The king, the, the leadership, the religious leadership, of Jerusalem don't believe. Релігійне провідництво Єрусалима не вірить. And Jesus is saying, Ісус каже, Nineveh, Nineveh. He's saying Nineveh is, is more of a righteous city. більш праведне місто. It's so hard to believe that the paradox is so it's so shocking to believe. Що так важко повірити і парадокс в шокуючій вірі. And, and the king says, no animal, no herd, no flock, no, no animals can even eat. І цар сказав, що ніякі отари, ніяка худоба, ніякі тварини не можуть їсти зараз. Imagine that. Уявіть right? собі. No, we're not going to feed the goat. We're not going to feed the goats or the, or the cows. That means no milk. That means no food. Якщо я не годую корів і кіс, це означає, немає молока, немає їжі. And who knows, maybe God will relent and change his mind and turn it from his fierce anger so that we will not perish. These people humble themselves. І хто зна, він каже, може Бог передумає і змінить гнів на милість. Вони покаялися. But listen to this. And it says, all shall turn, and the king says this, all shall turn from their evil ways and from the violence that is in their hands. І це цар каже, і нехай кожен зверне з своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Very це дуже важливо. God shows us mercy. Бог виявляє свою милість. Okay, but let's not God. Але давайте не спокушати Господа. Let's turn from our ways. Давайте відвернемося з, з наших доріг. That, that that um grieve God that grieve God's word які uh, засмутили Божі слова and, and, and turn away from that і відвернулися від них 
I think about that in my own life. I think about how much mercy God has given me. І я так думаю про своє життя, скільки милості Бог дав мені в моєму житті. And it, and, and I think if I was to turn back, і думаючи про це, я думаю, якби я о- озирнувся, you know, I don't know what would happen. Е, пішов іншою дорогою, не знаю, що сталося б. Uh, what, what... I don't want to tempt God's mercy and his grace. Я не хочу спокушувати Божу милість і благодать. І Бог побачив їхні дії. That they turned from their evil ways. І що вони відвернулися від своїх злих доріг. And he changed his mind about the disaster that he had said he would bring on them. Змінив свою своє рішення стосовно руйнування, яке він запланував. And he did not do it. Wow. І не зробив цього. Now here's the problem for Jonah. І ось проблема Йони. So this is more than I think we've we can understand. All right? І я думаю, ми можемо це зрозуміти. It's, it's more than that. Це більше, ніж можна зрозуміти. Um, when Gentiles or pagans repented, uh, язичники, uh, не євреї, покаялись. Um, in the Old Testament, they entered into the covenant with God's people in Israel. Uh, вони війшли в заповіт з Божими людьми в Ізраїлі. They, they were circumcised or they became You know, they, they became Jewish like, like Rahab in the story of Joshua. Вони стали юдеями, як Рагав в історії з Ісусом Навином. But this has not happened here. Але це не те, що тут стається. They repent. Вони каються. They don't become Jews. Вони не стають євреями. They do not take the Jewish religion. Вони не приймають є- юдейську релігію. They don't take on the law of Moses. А вони не приймають Моїсеєвого закона. But what does it say? Але що тут сказано? The people of Nineveh believed God. А люди Ніневії а, повірили Богові. Amen. Амінь. It's that simple. Ось так просто. And here's Jonah sitting on the on the mountain, sitting on this hill, looking at the city. І ось Йона сидить на горі. You know, дивиться hands like, like, на місто і, і потирає долоні yeah. в очікуванні. You know. and, and then suddenly he's seeing mass repentance. І раптом бачить масове покаяння. And then the sun really starts to shine down on him. І сонце починає палити його. Um, and here's we see the generosity of God. І ось тут ми бачимо Божу щедрість. Um, Jonah is greatly displeased in chapter 4 verse 1. He's angry. Йова, Йон, Йона в Йона 4:1 дуже був дуже незадоволений і розгнівений. And he said, I told you so, God. І він сказав, Боже, я ж тобі казав. When I was in my own land. Коли я був ще вдома. Right? This is why I fled. Ось тому я і тікав. I ran from you because you're a gracious God. Я тікав від тебе, бо ти був благодатний. And, and now he wants, he's suicidal. І тепер е, він хоче вчинити самогубство. Verse 3. В третьому вірші. God asked him two questions in this chapter, and it's the same question each time. І Бог задав йому тут два питання, одне питання двічі в цьому розділі. Is it right for you to be angry? Е, ти слушно розгнівався? So, Чи ні? We see God concern for the city. І ми бачимо, що Бога обходить це місто. It's on his heart. Воно He is concerned about it. В нього на серці, він про нього переживає. God looks at the world today. He looks at our life. 
Бог дивиться сьогодні на світ, на наше життя дивиться. As a Christian for many years maybe. На християнина, хто вже багато років християнин. Maybe he doesn't have everything together in his life. Може, йому чогось бракує в житті. Maybe there is things that we wrestle with. Може, є речі, з якими ми боремося. And we, we think about God's attitude towards us. І ми думаємо про Боже відношення до нас. Oh, God must be angry at me all the time. Певно, Бог на мене весь час гнівається. Maybe God's not happy with my life. Напевно, Богу не подобається моє життя. All these things that God did for me and I failed him. Все, Бог стільки всього для мене зробив, а я його підвів. He must be angry. Певно, гнівається на мене. And then when God looks at us, this is what he says. А коли Бог на нас дивиться, ось що він каже. He has compassion. В нього співчуття. He, God has compassion on our brokenness. В нього співчуття до нашої зламаності. He has compassion on our, on our unbelief and he has compassion on our weakness. В нього співчуття до нашого невірства і співчуття до нашої слабкості. He doesn't have compassion on our evil. Він не співчуває нашому злу. He doesn't have compassion on our, on our old sin nature. Нема співчуття в нього до нашої старої гріховної природи. God has compassion on us because Але... he knows that we're made of dust. Але Бог співчуває нам, бо знає, що ми з пороху зроблені. Бог uh, very angry about the destruction of sin. Бог дуже злий, розгніваний на гріх, що руйнує все. And yet his compassion is on us. And when we come to the Lord, але його співчуття на нас, і коли ми приходимо до Господа, uh, with just all of our broken pieces, розламані на шматі. God has compassion on us. Бог співчуває нам. I think that someone could be a missionary or a pastor or a pastor's wife or someone who serves in the church. Хтось може бути місіонером чи пастором, дружиною пастора чи служителем в церкві. We see this with Jonah. Even when we have a bad attitude. Ми бачимо це по Йоні, навіть якщо у нас погане відношення. And we're suffering. І ми страждаємо. God gives us a plant. He Бог gives us a covering. Дає нам рослину, бо це покриття. And what does it say here? І що там сказано? Jonah was very happy. Йона став дуже щасливим. And this word very happy is the слово. same word. Це слово дуже щасливий, те саме слово. As the word that God is using here about his concern for Nineveh. Те саме слово, що Бог використовує для опису свого співчуття до Нінеї. Same concept. The same concept. А, а, свого переживання про Ніневі, там та сама концепція. God loves Nineveh. Бог любить Ніневу. Uh, Йона любить куща. I could be a Christian and I could, you know, love my comfortable life. Я можу бути християнином, закоханим в своє зручне життя. And not have a concern for the things that God has a concern for. Але не мати співчуття до того, до чого Бог має співчуття. And so look at Jesus here. Гляньте на Ісуса тут. Jesus is in Jerusalem. Ісус в Єрусалимі. God's going to pour out judgment on Jerusalem. Бог збирається вилити суд на Єрусалим. Jesus leaves Jerusalem. Ісус виходить з Єрусалима. Look at the parallel here with Jonah. Бачите паралель з Йоною? He leaves Jerusalem and he goes outside the city. Він виходить з Єрусалима і залишається поза містом. And he goes on top of a hill. І йде на пагорб. Jesus is on a hill and he sees Jerusalem. Ісус на пагорбі дивиться на Єрусалим. And guess what? І вгадайте що? There's no plant. To cover Jesus. Нема рослинки, щоб покрити Ісуса. God does not give Jesus relief. Бог не дав Ісусу звільнення. No, yeah. uh, God, God, did, God, uh, God takes away the plant from Jonah. Бог забирає рослину від Йони. God takes away his presence from Jesus. 
Бог забирає свою присутність від Ісуса. Ісус говорить цю фразу, Боже мій, Боже мій, навіщо ти покинув мене? Even in the most difficult moment, uh, Jesus refers to his father as God. Навіть у найважчий момент Ісус звертається до свого батька як до Бога. Very interesting, very interesting. Дуже, дуже цікаво. Jesus weeps over Jerusalem. Ісус плаче над Єрусалимом. Jonah does not weep over Nineveh. Але Йона не плаче над Ніневією. We see that the best of man, the best of us, is not enough. It's not like it's not, not it's not like Christ. І ми бачимо, що найкраще з нас недостатнє. Вони не дотягують до Христа. We, we fall short. А ми не дотягуємо. But God has compassion. Але Бог має співчуття. He has compassion on Nineveh and he has compassion on Jonah. Він має співчуття над Ніневією, він має співчуття над Йоною. And God gives Jonah a plant and then he takes it away. І Бог дає Йоні рослину, а потім забирає її. Why does he take the plant away? Навіщо він забрав рослину? Uh, I want to look at verse 7. Are you guys following me? Ви, Chapter 4 verse 7. Ви ж слідкуєте, так четвертий розділ, сьомий вірш, гляньте. We can do a wrap here afterwards. Ми sure зараз перейдемо до дискусії після цього. Verse 7, but at dawn the next day God appointed a worm to attack the plant. А при сході зерниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рацинову куща. Why is that? Навіщо? Because if I put my happiness in something outside of God, бо якщо я покладу своє своє щастя в щось поза Богом, if I worship something more than I would worship my happiness in God, а якщо я буду поклонятись чомусь більше, ніж а, я маю щастя в Бозі, then it's probably going to die. То ця річ, напевно, загине. Uh, a worm, it's interesting, a worm. Черв'ячок, цікаво, черв'як. I think it, it just speaks of the flesh, I think. А він говорить, я думаю, про плоть. You know, our flesh, you know, we could have something really beautiful from God. А наша плоть. Ми можемо мати щось дійсно прекрасне від Бога. God may give us the greatest thing. Бог може дати нам найпрекрасніші речі. A good family, a good, uh, uh, just a, a life that's, 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 that's good. Гарну сім'ю, чудове життя, добру церкву. Um, But we have a worm inside of us. Але в нас всередині живе черв'ячок. It's a foreign entity. Це а, чужорідна сутність. It's not who we are. Це не те, ким ми є. It's called our flesh. Воно називається нашою плоттю. And this worm. І цей черв'ячок. Our flesh. Наша плоть will always attack the good thing in our life. Завжди uh, цілитиметься і атакуватиме добрі речі в нашому житті. We wonder why people have such a good life and then they ruin it. Ми дивуємося, чому люди, що мають таке добре життя, руйнують його. Because there's something inside of us. Бо є в нас щось всередині. That just wants to be in the dirt. Що хоче вимазатися в грязюку. It wants to eat the blessings. І хоче пожертвувати благословіння, понищити. And, and we have to guard against that. І нам потрібно берегтися від цього. That we would guard our hearts and that we would not let the worm inside of us begin to consume the blessings for our own appetites. Охороняти в нашому серці е, наші благословіння, щоб їх наші власні захцянки не поглинули. Um, there, it is, it is, there are, there are people, I know people in my family Я знаю людей в моїй сім'ї навіть, that are so afraid of success які так бояться успіху or blessing або благословіння, that when they have it, що коли воно приходить до них, and when it's wonderful and they're enjoying it, і воно чудово, і вони цим насолоджуються, They're afraid. Вони все рівно залишаються в страсі. And they are afraid that they can't maintain it. 
в страсі, що їм його не втримати. That, that, that one day this is gonna go away. Що одного дня це пропаде. And so they destroy it. І they тому self-sabotage. вони руйнуються, вони саботуються. And, and it sounds strange, but that's the worm that's inside of us that will attack the plant. І це звучить дивно, але це той червячок в нас, який підточує рослину куща. А в Ісуса ми не бачимо, щоб його покрила якась рослина, щоб йому полегшення було. And Jonah enters into self-pity. І Йона входить в саможаль. Oh, it's better for me to die than oh, live. Краще мені померти, ніж жити. Uh, we've all said that, I'm sure. Я певен, кожен з нас таке сказав. Every one of us at one point in our life said, в одному місці у житті. God, it's better for me to probably be dead. Ми сказали, Боже, коли я здохну. What did Jesus say? І що Ісус сказав? Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Отже, прости, бо вони не знають, що вони творять. Jesus is suffering a physical torture that no man has ever phys- physically on every level, spiritually, emotionally, physically, on every level, torture. Ісус пережив тортури, які не переживала жодна людина фізично, душевно і духовно. And what does he say? І що він в кінці каже? He, he does not even say one passive aggressive thing. Він не, не говорить жодної пасивної е, речі. He doesn't, he, doesn't, he, doesn't, he doesn't enter into self-pity. Він е, е, навіть близько не входив в саможаль. Він каже, отче, пробачимо, бо вони не знають, що вони творять. Uh, that's just an amazing story to me. І мені це виглядає дивовижною історією. Чому Бог вибрав змилосердитись над ненавітянами? Я на цьому завершу. Бо є рівень незнання певний і певний рівень розумового саморуйнування. They did not know their right hand from their left. Вони не відрізняли правиці від лівиці. And many animals. І багато тварин. These are people that did not grow up with any sense of morality. Це люди, які не зросли в жодному виді моральності. Вони не розуміли, що те, що вони роблять, неправильно. Може, у них було сумління, але не було закону. They didn't know their left hand from their right. Не відрізняли лівиці від правиці. I mean, the whole city sounded like they were just mentally insane. Так виглядало, звучало так, що ціле місто здуріло, розумово мало хворобу. And, and even if they did understand what they're doing, Але навіть якщо вони розуміли, що вони робили. Jesus, Jesus summarized it the right way when he said this on the cross. Ісус підсумував це в правильний спосіб на Христі. They don't know what they're doing. Вони не знають, що вони чинять. Вони не відрізняють правиці від лівиці. You know, when we, when we, when we mess up, і коли а, ми а, все змарнемо, when we fall down, коли ми впадемо, коли ми впадемо в депресію, або зробимо те, що ми робимо, коли ми розстроєні, ми знатимемо, що ми робимо, але не розумітимемо наслідки наших вчинків. I was talking to a pastor, uh, last year. Торік я балакав із пастором. And he was doing a conference about prayer. Він uh, 
провадив конференцію на тему молитви. And he was counseling some men. І він консультував певних чоловіків. That had, that had addictions in their life. Uh, із залежностями. And this is what he said to them. І uh, ось що він їм сказав. He said, when you are in, when you are, uh, when you're in your habit. Коли ви знаходитесь у своїй звичці. Right in the middle of it. Просто посередині того. Understand. Збагніть. That God is with you, that God is there. Що Бог теж тут, він там з вами. And that he and that he does not condemn you. Що він вас не засуджує. But he has compassion on you. Але співчуває вам. And he wants to rescue you. І хоче вас порятувати. From that addiction, from that bondage. Цих пут залежності. Because because what happens with these men? Бо що ставалося з тими людьми? Is that they would fall into their sin and they would just stay in it because they thought that God was condemning them all the time. Вони падали в свої гріхи, там залишалися, бо були певні, що Бог постійно їх засуджує. But what he said to these guys was this. Але те, що він сказав цим чоловікам, In the middle of it було таке, що посередині цього всього. If you're making your bed in hell. А, якщо ви в пеклі, ліжко своє поставите. In Psalm 139. А, 139-й Псалом. Understand God is there. А ви зрозумієте, Бог там з вами. And practice the compassion and the love of God. І а, Практикуйте співчуття і любов Божі приймати. І Бог висмикне вас, врятує вас із цієї ями. The strength of sin is in the law. Сила гріха – це закон. The strength of addictions. Сила залежностей is, is in condemnation. в засудженні. Don't live in condemnation. Не живіть у засудженні. Understand that God has compassion. Зрозумійте, у Бога є співчуття. It's like this. Це так. Like, it, it, here's another example. Ось ще приклад um, вам. Do you ever get so frustrated at your own failures? Uh, ви згадаєте, як ви розчаровувались вашими падіннями. You just get so angry, right? Uh, настільки розстроєні. Or you just get so frustrated. Такі злі. Or, or you just feel so hopeless, maybe. Або почувалися в розпач. I think in that moment, Я думаю, от саме в цю мить. Добре помолитися цією молитвою, я думаю, це 25-й псалом. Uh, correct me if I'm wrong, but it says, Lord, you remember that my frame and that I'm made from dust. Ви виправіть, якщо я помиляюсь, але е, там написано таке, е, Господи, е, пам'ятай, що я зроблений з пороху. And he has on us. А, і він має співчуття до нас. And he us. І він, And рят... that's the of God. він рятує нас, і це Божа щедрість. And God Бог благословляє Ніневі. And... And the Jews are all upset. They're like, what? Hey, they like, so? God, God is generous. Бог щедрий. And I just love this paradox. Any questions or comments? Дуже подобається цей парадокс. Давайте тепер питання і коментарі. I have some time with you guys. Дуже подобається сьогодні з вами мати час. Я маю час тут з вами. У мене є час, і ми проведемо час разом. Я маю достатньо. Давайте, хто перший. Anyone? Так, хто готовий? Пані Люда. А можна питання? 
Як я уяснила, ні нав'яні повір... ні навитяні тяни повірили Богу, але вони не прийняли е... юдаїзм. Юдаїзм. Тож вони спасенні чи не спасенні? Я так, я так вони думаю, що не спасенні, бо вони не... Але, але ж повірили Богові. Ось mm-hmm. хочу думку вашу почути. Yeah, вони повірили Богові. Авраам повірив Богові, і це зарахувалося йому в праведність. Ной повірив Богові, і це зарахувалося йому в праведність. Я не витяни. Ще раз, ти завис на секунду. Ні, не витяни, ти сказав, і що? Не навітяни. Повірили Богу, так ви розумієте. Вони не прийняли юдаїзм, ні. А, і вгадайте, а з Йоною що сталося? Він не вернувся в Ізраїль. Він помирає в Ніневі. Я навіть не знаю, що про це сказати. You know? it's, it's very odd. Дуже дивно. Пастора, звідки це? Звідки що? А що він не вернувся і помер в Ніневі? Я такого не чув ніколи. А... Uh... Це з історії. That there's a, there's a grave. Що є могила. In, uh, in the area of Assyria, near Nineveh. А на території Асирії поблизу Ніневі є могила Йони. I can send that. Клас, я I can send that information to you. Now, again, that's history. That's historical. Це історична uh, інформація. Be, you know, it could be wrong, but no. let, let's let me do a quick search. Я зараз пошукаю, це можна знайти, я вам дам цю інформацію. Вона може бути помилковою, але є така інформація з історії. Yeah, here it is. Клас. It's a UNESCO heritage site. На сайті спадщини ЮНЕСКО. And it's called in Arabic Nabi Yunis. And I can send you guys the information about that. Можу вам висловити. Що ви думаєте про це, про могилу Йона в Ніневі? Чого вам здається, що помер? Рециновий куст забрав, дав велику жару, і він впав. Бог йому сказав, і на цьому все завершилося. Wow. Напевно, він покаявся і навчав їх, і лишився там жити. Yeah, I like to believe that. Я теж так думаю, пастор каже. Я хочу з того вірити, що, що він. Я вишлю вам. I'll send you the chat here. Я вам вишлю, вишлю тут в чаті е, цю штуку. Я знаю це, тому що Айсі зруйнувало е, е, цю могилу. Now, um... uh... 
Um, you know, the Catholic Church says that um, Peter's bones are under the under the cathedral in Rome. А католицька церква стверджує, що Петрові кості знаходяться під катедрою в Римі. But archaeology has shown that uh, Peter's Peter's uh, grave with his family was found um, not far from Jerusalem. Але uh, археологи кажуть, що могила Петра і його сім'ї неподалік від Єрусалиму знаходиться. So maybe that's the story with Jonah. But anyway, the point is, is this. Is Може, that, це так само і з Йоною, um, так ми не знаємо, але, ну, в будь-якому випадку, так. You know, the generosity of God is really just amazing. It's really incredible. Щедрість Божа насправді просто неймовірна. А, неймовірна просто. It doesn't compromise. Вона не йде на компроміс. But if we but if we If we hear the message, але якщо ми turn, чуємо проповідь і навертаємось, we just forsake all, і зрікаємося всього, um, we're going to experience the generosity of God in our life. Ми будемо очікувати, uh, ми будемо пересвідчувати Божу щедрість у житті. Anyone else? Ще хтось, може, ще хтось а, має а, якусь думку. Я, я хочу уточнити, я запутався. Так не від Ніневі, це Сирія, чи це Іран современний? Это, я щось запутався. Ніневі? Ніневі? Да. Сьогодні це яке государство? Де? Я, я не можу зрозуміти, це Сирія чи Іран? Или, или где? А, це Ірак. А, зараз це Ірак. Все, 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 все uh, точно it, it's, да. near, it's near um, Mosul. Біля Мосула. Хорошо, yeah, хорошо. It's, it's, it's the yeah, area yeah, that was yeah. considered uh, a city uh, um, at the time. Yeah. How many people talk about the great revival in Nineveh? Nobody. Скільки людей розповідають про велике відродження в Ніневі? Та ніхто. Never hear about it, but it happens. Але воно сталося. 120,000 people. 120 тисяч людей. Get saved. Спаслися. Yeah. Так. And if Luba is a Syrian, then probably her relatives got saved. Якщо Люба Сирійка, то, напевно, її родичі спаслись. Амін. Амінь. Пра-пра-пра-пра-пра-дядок теж там. Пра-пра-дядушка. Коли ти приїдеш до нас в гості, мама і папа тобі все роз... будуть розповідати про наших пра-пра-пра. Супер. Вони все знають. Буде дуже цікаво. Так. Так я маю бути в Києві. Цікаво, що цікава е... історія того, як... як я. Ну, я можу сказати тільки про себе, про свою історію спасіння, але це дуже, дуже цікаво, незважаючи на всю впертість людей східних країн, в тому числі і асирійців, впертість, гордість, пиху. А вони все одно спаслись, вони все одно віруючі, і більшість асирійців, в принципі, християни. Як папа каже, що ми перші християни, ну, він так може казати через те, що він пишається тим, що він асирієць. Але а, я думаю, що, можливо, десь і Біблія на асирійській мові, можливо, не знаю. Ну, але цікаво, це дуже древній народ, і дуже цікава його історія. І я була щаслива, коли я прийшла в церкву, і я, я пам'ятаю, як е, я пастору казала, пастор, це ж про асирійців Біблія написана. Пастор Андрій тоді посміявся. Каже, це про нас, всіх, а не про асирійців. Yeah, so if you want to find Nineveh, it's actually 
in Mosul, Mosul, Iraq, and it's Mosul is. Um, Якщо ви хочете so знайти Ніневію, то вона в Мосулі, в Іраці знаходиться. So Mosul is split into two parts between the Tigris River. А і Мосул ділиться на дві частини рікою Тигр. Um, and Nineveh is Levoborezhna. А Ніневія Левоборезна. Так. Look at Google Maps, look at Mosul. А подивіться на Google Maps на Мосул. Amazing, huh? Дивовижно, правда? Дякую, побачу, пастор Рафі, будемо 